Hii ni runinga ITV mpenzi mtazamaji na tumai uberi wa afya mwapesu wa kutembea tayari kupokea habari zetu karibu jina langu ni Emmanuel Terrell. Tume ya maadili na ufisadi ESCC imefana uchunguzi wake katika shirika la NYS na kutoa ripoti yake kuhusiana na shutma za ufisadi zilizoendelea katika shirika hilo. Tume ya maadili na ufisadi ESCC ilikuwa imealikwa kufanya uchunguzi wake na kutafuta mbini ya kuziba mianya iliyosababisha uwizi wa fedha kutoka shirika la huduma kwa vijana NYS. Kulingana na ripoti ya ESCC imebainika kuwa NYS ilikosa hifadhi nzuri kwa pesa walizotoa kutoka kwa benki huku maafisa wengine wakiachwa na fedha hizo jambo ambalo limesababisha kupotea kwa shilingi milioni 12 katika kituo kimoja cha NYS This particular CRE was requested by the CES by the CES sometimes last year The corruption risk assessment was conducted by a team of officers from the prevention department of the ethics and anti corruption commission Maafisa wa NYS wanadaiwa kutia kibindoni pesa zingine ambazo zililipwa kama mshahara kwa wafanyikazi gushi Ripoti nyingine inaonyesha kuwa shilingi milioni 16 zaidi zililipwa na shirika hilo kwa huduma za wizara ya usafiri vile vile mapendeleo katika kupeana kandarasi na ajira ziliridhika huku waliopewa kandarasi wakitumia majina tofauti nambari za ploti na hata wakurugenzi kwenye kandarasi ya kutengeneza na kupeanwa kwa sare za NYS imebainika kuwa kampuni ya Nisi na ile ya Liberty Professional Services ililipa milioni 3.9 na milioni 13 mtawalia hata baada ya kubainika kumilikiwa na mtu mmoja nikiripotia ITV jina langu ni Masi Cherotich Watu watatu na wengine zaidi ya 20 wamelazwa katika hospitali kuu ya Kitale baada ya kukutikana walikunywa maziwa yaliyotiwa sumu. Huzuni ilitenda kijiji cha Rafiki mjini Kitale baada ya watu zaidi ya hamsini na tano kulazwa kwenye hospitali ya kaunti baada ya kunywa maziwa yenye sumu. Pamoja na wazazi wachache, watoto wengi kati ya miaka mitatu na miaka kumi waliadhirika pakubwa wakiwemo wanafunzi wa shule tatu katika eneo hilo. <tos> Kulingana na mzee wa kijiji bi Christine Omalwa kuna uwezekano kuwa mwenye kutekelezo nyama huu alikuwa kilipiza kisasi baada ya kutofautiana na majiri wake hivi sasa yumo mikononi mwa polisi Mmoja wa waathiriwa bwana Protas Waswa anasimulia jinsi mke wake wanayo watano na wajukuu wawili walivyojipata kwa mke wangu huyu alikuwa ameenda shambani alipokuja akakuta chai imeundwa na akaona kama ametoka alikuwa na pariti akanywa saiti hata jirani wakatokea wakatema atuwe sukari tu 
Sisa njiba katoa wata watete tu poto tuki wakileto wakileto tu kwa watoto wengi watu na watoto wengi ya watoto wangu ni watano na wachipua wengi Msimamizi mkuu kwenye hospitali hiyo bwana Francis Kuloba amewasihi wananchi kuwa waangalifu zaidi ili kuzuia mikasa kama hii. Nyama wanini? Kwa nikataa na hata kana tasema nyama lazima ipimwe kwa watu. Lakini wananchi wetu wote Kenya nyama hata ikikuwa ni wewe ni mtu anakimbilia tu anakula tu. Unaona maziwa hata mama, unajua maziwa akitambulia ifai kwa hiyo. Maziwa kila mara nitakana kuna boat day boat ya nakana yaangalie maziwa wapime wakadiana kibali ya kusa hiyo maziwa license ni wabusa kikawa hiyo mwanamua maziwa tuka watu wa wale wanakamua tu maziwa wa maziwa ya mnihi kina takana hiyo na kibali ya kusa maziwa kutoka kwa deni sasa na wapa tu wanaiji mbinga tu kumua tu maziwa tu mkiona mkua mwazi maziwa kiyo ni mbae kiyo na hata meweta madhara maziwa ya nabu mwazi kwa wale kwa watu wanakua license na deni hiyo maziwa ni nabu Kwa mkiendelea kwa hivyo tuwata watapoteza maisha kupila sababu malumu. Tuwa watakia afueni ya araka. Mary Nyambura simulizi ya ITV. Vya matanzu vina vohunda jubili hivi na terejiwa kufunjiliwa mbali ili kubuni chamba kipya ambacho kitatumia na rais wa huru kenyata wakati wa uchaguzo mwako ilifu mbili kumina saba. Mungano wa Jubilee umetangaza kubuniwa rasmi kwa chama cha Jubilee Party of Kenya ambacho kinatarajiwa kutumiwa na Rais Uhuru Kenyatta kuwania urais mwaka wa 2017. Chama hicho kitazunduliwa rasmi tarehe 17 Disemba baada ya kuvunjuliwa mbali vya matanzu vya muungano wa Jubilee kukamilika. The name Jubilee is common to all of us because we are members of the Jubilee coalition. So we As we come to December, we will have a jubilee party, and JAP is going to be part of that jubilee party. So we are not abandoning anything, and both the president and the deputy president are fully in support of this process. We are a jubilee party. We may call it the way we want it, but we are <laughs> Chama hicho kitazinduliwa rasmi tarehe 17 Disemba baada ya kuvunjuliwa mbali vya matanzo vya muungano wa jubilee kukamilika. Kwa mujibu wa mmoja wa wanachama wa kamati maalum walioshughulikia chama hicho kip since we don't buy the idea that the whole of Mount Kenya is a Mount Kenya region and jubilee should be one party. Kiraitu Murungi vyama vyote tanzo vya muungano wa jubilee kikiwemo chama cha JAP vinatakiwa kuunda chama hicho kipya. Baadhi ya wanachama wa Jubilee wamepinga hatua hiyo huku gavana wa Bomet Isaac Ruto akisema hana nia ya kujiunga na chama hicho kipya. Gavana Peter Munya amemlaumu seneta Murkomen kwa njama zake za kutaka kubadilisha chama cha Alliance Party of Kenya kiwe chama cha Jubilee Party of Kenya kinachobuniwa. Nikiripotia ITV Huku shutma za uwizi katika mtihani wa kitaifa wa KCC unaoendelea idara ya polisi imejitenga na shutma hizo kwa kuhusishwa kwao Idara ya polisi imekanusha kuhusika na udanganyifu wa mitihani unaoendelea wa kidato cha 4 KCC Msemaji wa polisi Charles Owino amesema kuna ripoti zinazoibuliwa kwamba polisi wamekuwa wakifungua karatasi za mitihani huo ambao zimewekwa chini ya ulinzi wao It is not only moral but an ethical to be involved in leakage of examinations Aida amesema wapi tabainika madai yaliyoibuliwa na mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu elimu Sabina Chege aina msingi idara ya polisi itahakikisha kuwa imemfungulia mashtaka I called the CEO Nek and he explained that there were some police officers who were leaking out this information they were opening the examinations and taking photos and sending on WhatsApp Given that we have been cheaply accused and that there is investigative department in this country that deals with ethics and anti-corruption, we demand that the concerned politician to immediately and urgently avail evidence to Ethics and Anti-Corruption Commission for investigation. Polisi wamehusishwa kwa mitiani ya kitaifa kwa kuisindikiza na kuchunga wamejipata katika lawama ya wizi wa mitiani ambapo walimu 14 wanafunzi sita wa chuo kikuu watahiniwa 25 na wanafunzi wengine wanne wametiwa nguvuni kwa kuhusika na wizi huo. There is nothing that should prevent 
the examination from proceeding. And uh, we will continue with the examinations as scheduled. Hadi sasa asilimia sitini na nane wa mtiani uo umefanyo kuku katasi ya mwisho ikiwa tarehe tano novemba. Kevin Lichoti, simulizi ya ITV. Ukuaji wa mji wa Kitale unatarajiwa kuchukua mkondo mwingine baada ya soko jipya kufunguliwa ili kuimarisha masuala ya biashara mjini Kitale. Serikali ya kaunti ya Transoya inapanga kujenga soko lingine ambalo linadaiwa litakuwa nzuri zaidi kuliko soko la sasa linalotumiwa linaloitwa Municipal Market. Jambo hili limezua hisia tofauti kati ya wanabiashara wanaofata riziki yao kupitia soko hili. Wengi wakisema kuwa hawana imani kuwa mbra di huu tafaulu wengine wanapendelea soko la municipal market lifanyiwe marekebisho badala ya soko lingine jipya kujengwa Alafu unaona hii mlango ya kuingia na kutoka lakini mvua ikikuja unafikiria ni bahari tumefunguliwa inasanya tu kila takataka yote inaingiza hapa ndani na hapa ni mahali pa chakula sio unaona sasa tungepata mtu wa kutusaidia ajaribu kukontrol maji ijue pa kuenda unajua ni mzuri pale nje tukipata mtu wa kutusaidia watumwagie kitu kama maram unajua ni vizuri na hata kwanza kukinyesha si wenyewe mahali kwenye tunajikinga si ni padogo sana hatujaundiwa kutengeneza hii soko tuliambiwa na governor wetu kwamba atajenga kwanza akaanza kusema hiki stage ibomolewe ijenge mzuri imechukua karibu miezi nenda mwaka tujajua ni pesa hakuna tujajua kwenye wanahusika ndio wajibiki kama nini alafu naona ndio ndipo za abomoa hapa watu ya kama sisi wengine tulishindwa mahali pa, pa kuuzia tuko tu kwa street tuko tu kwa bangi hata ukitembea unaona tuko tu kwa street sasa tuna mahali pa kuuzia tukoona ni kama hapo walituumiza upande mwingine unajua ni ukitaka kufanya kitu lazima upangilie kila kitu unaleta material unaleta wafanyakazi ukianza ukitoa watu leo ke, kesho uanze unajua inakuwa rahisi hawa watu kurudi hapo lakini sisi tulifunguzwa kama hata wana mipango yoyote. Unaona imeanza kumea msitu. Mahali pale penye unaona pale pale penye mwanga mchanga. Sasa hii ukienda hapo uwezi fika. Ika hapo manyoka karibu tatu. Ina inatoshana hata na mimi. <laughs> unaona hii kitu? Ya safari kwa mama juu gani ile? Ilikuwa imeibiwa moja ilikuwa inataka kutupa huko. Uzuri kafutwa kama jatubwa ndio imewekwa hapo. Sasa wanafanya biashara kitale tuna uzito kwanza wale wa chini kama mimi mwenye ninauza kama nyanya kilo moja kilo mbili nina uzito sana. Awisha ukikuja kama mbwe na nyeshi ndio ungejua ninasema ya ukweli. Hii ni bahari na inasanya kila takataka. Siku nyingine tukapata hata kinyesi kile nakuja. Na ikifika hapa hakuna mahali pa kwenda sasa najaribu kuingia wapi? Kwa mastori yetu. Hata hivyo iwapo soko litajengwa wanabiashara wana mapendekezo kuhusu jinsi wanataka lijengwe huku serikali ya kaunti ikiendelea na mipango yake ya kujenga soko jipya la kisasa inaonekana kuwa imani ya wananchi kwao ni kidogo sana je tachukua mikakati ipi kusuluhisha shida hii Silvia Nyambura Mpenzi mtazamaji bila shaka imekuwa fanaka kabisa kuwa nawe endelea kupata vipindi vyetu kupitia runinga ITV na kuacha na sasa na kuacha sasa na mwanasporti ya Isaac Famba anayezanzuka na maswala kuhusiana na historia ya mwanasoka jina langu ni Emmanuel Terere